慈悲派療法師教育ならストロークラボ詳しくは概要欄まではい、えー、本日も動画をご覧になっていただきありがとうございます、えー、今日はですね、まあ、リハビリの中でですね、まあ、上司や手の、まあ、リハビリを受けていらっしゃると思うんですけれども実際それがですねどういった目的につながっているのかっていうことを実はですねあのご覧になっている皆様方が、まあ、あの把握してらっしゃらない方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、まあ、今回撮影させていただきます。と上司手のですねあのまずリハビリの目的の一番目なんですけれどもまずは、えー、変形や痛みの予防ということですねで、まあ、ご存知の通りですね、まあ、脳卒中になると指がこういうふうに曲がってきたりですね結果的にまあ曲がることで筋肉が硬くなってしまってですね、まあ、そこが、えー、とそこの筋肉のまあ収縮痛と呼ばれるものであったりあるいは硬いものが伸ばされることによってのまあ、身長痛,痛ですね、まあ、そういったところにもつながってきますしあとあと説明しますけれどもいろんなこういったあの手が硬くなってくると神経なんかも過敏になってしまってですね、まあ、接触に対してものすごくあの痛みに感じてしまったりとか、まあ、そういったのがますます硬くなってしまって痛みやですね、まあ、変形を助長してしまうということになってしまいますのでまずそういったところをしっかりリハビリを通じてまあ改善していくっていうところがまあ一つの目的になります。でえー、2番目になるんですけれども、まあ、ADL の改善ということでちょっとざっくりしてるんですけれども、まあ、具体的にはですね手がまああの改善していくことでですねこういったものを破持できるようになることですねまた握れるようになることですね他にもまああのものを運べるようになることですねこういったリーチです伸ばせることや握れること次に、えっと、操作と呼ばれるですね例えばスマートフォンを操作したり、えっと、パソコンを操作したりですね、まあ、もちろんあの箸なんかも操作に入ってくるんですけれども、まあ、そういった細かいタッチのことですね、まあ、そういったことを、えっとまあ、改善していくことが、まあ、ADL の一つ一つの、まあ、食事であったり行為動作であったりですね、まあ、そういったあの入浴の時の、まあ、蛇口の操作とか、まあ、そういったことにつながってきますので、まあ、それが、えー、2番目になります。で3番目になります3番目は、えー、座や立位バランスの改善とということですねあの手っていうと聞くと、まあ、先ほどの ADL でお伝えしたようなものを掴んだりとか運んだりとか、まあ、そういったところのイメージがあるかなと思いますけれども例えばですね、まあ、特に脳卒中の方の場合手だけの麻痺だけじゃなくておそらく多くの方が足であったり体幹機能っていうところも影響を受けて、まあ、こういった座ったりとかですね座ったりしてる時も体がこうちょっと崩れ気味になってしまったりとか、まあ、肩が落ちてたりですね、まあ、結果的にこれがまあ立つのが大変になってしまったりですね、まあ、立ってしまっても少し肩の重み等でこうバランスが取れなくて危なっかしいとか、まあ、そういったところに実はですねものすごくこの上肢とか手と呼ばれる領域は関連性が強いです。でですので、まあ、のリハビリで手の練習をしているときにそういったあくまで伸ばしたり握るだけの問題ではなくてこういった姿勢にものすごくこの上肢や手のリハビリは重要だっていうことを、まあ、あの意識していただければなと思いますそうすることで普段何気なく座ってたりテレビ見られてたりですね立ったりするときでもあこの手の手とか肩の位置とか手の位置とかそういったのにもう少しこう関心を持っていただけるとそういった機能の回復にもつながるかなと思います4番目になります4番目は歩行の改善ということです、えーとまあ、手っていう聞くとあまり歩行と関連性がないかなと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども特にですね前も動画でお伝えしたようにこういった手のスイングとですね特にこう反対側の足のですね大臀筋でこう床を蹴っていく場面ですねここというのは手の角度と蹴る力というのはものすごく関連性があるというような論文もお伝えしたようにですねしっかりですねこういった上肢手を触れればですねそれだけ歩行のスピードも上がりますしあと体幹の回旋運動がうまくできてくるとそういった機能も当然あの改善してきますので非常にですね転倒しにくくかつまあエネルギー効率もこの回線運動を使えると、まあ、努力性が減ってですね楽に歩けるっていうことになりますそういったためにはこのようなまあ上肢手特に上肢の健康体ですね
この辺りというところの機能がとても重要になってきますのでそういったところをまあ高めていくリハビリも重要になります次に5番目になります5番目はまあ非麻痺側の上肢の機能の改善ということですねここには利き手交換も含まれるんですけれどもやはり当然麻痺側がえっと操作がですねあのこうやっぱり当然実用のレベルまでこう高まる方っていうのも決して多くはないと思うんですけれどもそういった場合はこのいい方ですねまあいい方の麻痺してない側をしっかり上手に使えるような練習というのが大事になってきますですのでまあ麻痺してないから十分使えるといってもですねたくさんの論文でこの麻痺してない側の手の不器用さっていうのもあの論文で報告されていますのでまあそういったですねいろんなこう場面でこう非常に硬くですね使ってしまったり細かい操作の時にスピードが実は通常の,あの健常者に比べて落ちてるっていうこともありえますので、まあ、特に右手が、ま、あのやられてしまうとこう特にこう慣れてない左側の方で練習したりとかですね箸を操作したりとか、まあ、物を飲んだりとか字を書くとか、まあ、そういった練習もあの病院でされてると思うんですけれどもそういったですね、まあ、あの利き手非利き手に限らずですね麻痺してない側の,あの手の動きをより効率的に使っていく練習というのはとても重要になってきますはい次に6番目になります6番目は、まあ、情報伝達の改善ということですね手と情報がまあどういったことが関連性があるかなと思われる方もいるかもしれませんけれどもやはりですねあの普段何気ない会話されている時にこういった手のジェスチャーですね手でしっかりこうより自分の思いをあのこう相手に伝えようとして手を無意識的に動かそうとすることもあるかもしれないですけれども、まあ、そういった中でですね自然に手がこう表現の中で出てくるようになると当然相手にも伝わりやすくなりますしあ,のあ,あとですね、まあ、他にも相手からですね例えばこうまあ例えばまあ恋人とか。からまあ手を握られた時に安心感とかあると思うんですけれども、まあ、そういったご家族やですね、まあ、そういった特別な人から、まあ、もちろんひいま足だけでですね握られるのもいいんですけれども、まあ、両方の手からですね普段から接触を通じたりして心の安心等を、えー、とコミュニケーションとしてまあつなげられる、まあ、手っていうのがもうあの大事かなと思いますですので、まあ、何も感じられないっていうところの手から少しでも人の肌とか人のぬくもりとかですね、まあ、そういったことが、まあ認識できるようになると、まあ、いろんな部分でですね、あの気持ちのぼあ,あの落ち着かせるまあ機能としてまあ情報伝達ということにまあ役立つ要素もありますので、まあ、そういったところも意識していく必要があるかなと思います。次に7番目になります。7番目は、えー、循環感覚の改善ということですね。まあ、先ほどもお伝えしたように、まあ、様々なそのマヒカラの手の感覚っていうのを捉えられる手っていうのは大事です。やはりまあ多くの方が指が動くようになるとか何かを操作できるっていうところに目標を当てがちかと思うんですけれども当然そういったことも大事なんですけれどもやはりですねたとえこう手があまり動かなくても何かを接触できる時に感覚がちゃんとしっかり分かるとかですね冷たいものやあったかいものあるいは重たいものとかですねあとあのそのものの形状ですねペットボトルの形であったりですね例えばマウスの形とか。そういった形状をしっかり認識できるような手になってくるとそれはもちろん今後の運動機能の改善にとって重要な要素にもなってきますしあとですねいろんなその日常の無意識的なですねあの活動の中で手が何かをこう感じ取れるっていうところがあのできるようになってくると、まあ、バランスにとってもそうですし、まあ、なあの注意を向けたりとか集中できるとかそういったところにも重要になっていきますので、まあ、手の感覚をしっかり良くしていくということが大事です。で、まあ、あのもう一つはその循環系ですね。特にまあ最初にもお伝えしましたけれども、まあ、あの変形とかですねそういったところにがまあ生じてくる中でですね非常にあの血流が悪くなってきたりリンパの流れが悪くなってくる。と手がむくみ始めたりあのされる方もいらっしゃるんですよね。まあ、そういったところはですねむくんでくると非常にその後の痛みであったり感覚の改善であったり運動機能の改善というところに、えー、大きな悪影響を及ぼしてしまいますのでしっかりですねこうむくまない手にしていくためにも筋肉の状態であったり、まあ、あの血,血液を圧迫,させあの圧迫させるような骨や筋肉の位置筋膜の位置あるいはリンパがしっかり流れやすいような肩等やです、ね、の位置そういったところをきっちりリハビリ等で、えー、と改善していくと
そういった手のむくみ予防循環の予防というところに、まあ、より良い影響を与えるかなと思います次に8番目になります8番目はこの麻痺側の方への、まあ、空間認識注意の改善ということが挙げられますこれご覧になっている方は、まあ、その注意の問題とかこう気づくっていうところに問題がない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、あの重度の方になってくればくるほどですねこういったあの手の麻痺っていうことと、まあ、へあの並行してですねこちら側の方にあの例えば左側の方にあの気づきづらい注意を向けづらいという方もいらっしゃいます。ですね、そういいった方は例えばこう普段歩いてる時にもあのこっちあの中の壁にです、ね、ぶつかりやすかったりあるいは起き上がる時にこう手をです、ね、完全に無視した状況で起き上がろうとして痛みにつながってしまったりです、ね、あの手が目の前にあるにもかかわらずないような感覚に襲われてしまったりです、ねまあ、そういった方もいらっしゃるんですけれどもそういった方に対してあのかなりです、ね、体勢感覚手の感覚という問題を改善していくと。注意のあの問題がですね。あの改善するあのケースが多いです。全員ではないんですけれども、やはりあの手の無視するっていうことと、えっと感覚知覚の問題というのはかなりリンクされている方が多いですので、まあ、そういった youtube もこれまでに何本か紹介していますので、まあ、ご参考になればなと思います。ですので、まあそういった日々のリハビリということが注意集中力無視をしないっていうところにもつながってくるということを頭に留めていただければなと思います。はい、最後の9番目になります9番目は、まあ、麹の機能障害に対する改善ということで、まあ、ここもちょっとざっくりした説明になるんですけれども、まあ、先ほどのです、ね、8番目にお伝えした、まあ、注意とかですね、まあ、そういった集中できないっていうところのももちろん麹の脳に一つ含まれていきますし他にもですねあのあの、まあ、馴染みのない方もいらっしゃるかもしれないですけれども執行と呼ばれるような自分の、まあ、意図とするようなあの手の動きと全く違うようなですね動きになってしまうような症状がある方もいますしあとはあのですね失語と呼ばれる言葉が出にくい方がいらっしゃるんですけれどもそういった方にですねあの手の機能をや集中を良くすると少し言葉が出やすくなってくる方もいらっしゃいますそういった方はですねやはり言語の訓練と体の訓練両方をやっていくことで失語が改善していく方もいらっしゃいますのでそういう意味でもですね、まあ、手の治療っていうのは非常にですねそういったコミュニケーション先ほど前にお伝えしたようなこういうジェスチャーとか情報の伝達っていうところをお伝えしましたけれどもそういった言葉のですねあのイメージから話すっていうところに手の存在手の意識っていうのが脳の中でもかなり密接した。あの領域になってきますのでそういったところが、えー、工事能の改善になっていく方もいらっしゃいますはい、以上まあ,あのかなりですねまあ9つを、えー、とちょっとざっくり説明させていただいたんですけれどもまあ、今リハビリをまあ,あの入院中あるいは訪問やデイサービスでまあ、手のリハビリを受けてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれどもまあ、そういった方々の手のリハビリの目的がどういったところにつながっていくのかっていうことを、まあ、今回のですね9つのまあリハビリの,やあの役割を通じてですね、まあ、少しあの検討してあの見る機会になればなと思います。でですね、まあ、そういった検討する中でですね担当の療法士やドクターと相談してですね今の手のリハビリがどういったところの目標にしていくべきなのかとか、まあ、そういったですね、まあ、検討をする機会になれば幸いです。以上となりますこの動画が参考になった方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。